পরীক্ষার আগে এই ক্লাসটি তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে দেখে নাও এই ভয়েস চেঞ্জগুলো যারা কোনো দিনও শেখনি তারাও তাদের জন্য এবং যারা শিখেছ তাদের জন্য একবার ডিভিশন দিয়ে নাও ভয়েস চেঞ্জের রুলস অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস বন্ধুরা আমাদের জাস্ট এই পাঁচটা রুলস মনে রাখতে হবে প্রথমে অবজেক্টিভ সাবজেক্ট হবে ধরো একটা সেন্টেন্স নিলাম আই লাভ দ্য হিলস আই হচ্ছে সাবজেক্ট লাভ মানে ভালোবাসা ভার্ব দ্য হিলস হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে আমি কি বলেছি অবজেক্টিভ সাবজেক্ট হবে তাহলে এখানে অবজেক্ট হচ্ছে দ্য হিলস তাহলে চলে আসলো দ্য হিলস তারপরে টেন্স অনুযায়ী বিভাব বসে বিভাবগুলি কি কি প্রেজেন্ট টেন্সে অ্যামিজার ফার্স্ট টেন্সে ওয়াজ আয়ার ফিউচার টেন্সে শ্যাল বি উইল বি তাহলে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লাভ প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাহলে অ্যামিজারের মধ্যে আমাদের বসাতে হবে এবার দেখো দ্য হিলস হচ্ছে প্লুরাল নাম্বার সেই জন্য আমাদের আর বসাতে হবে তারপরে তিন নম্বর নিয়ম কি আছে ভার্বের থার্ড ফর্ম বসে তাহলে এখানে ভার্ব হচ্ছে লাভ লাভের থার্ড ফর্ম হচ্ছে লাভড তারপরে বাই বসে বসালাম তারপরে সাবজেক্টই অবজেক্ট হয় দেখো আই থাকলে মি উই থাকলে আস সি থাকলে হার এরকমগুলি হতে থাকবে তাহলে এখানে আয় আছে আই থাকলে কি করব মি আচ্ছা এখানে বলেছি টেন্স অনুযায়ী বিভাব বসে এছাড়াও কিছু ভার্ব থাকলে অন্যান্য অক্সিলারি ভাব বসতে পারে যেমন ক্যান থাকলে ক্যান বি উড থাকলে উড বি শ্যাল থাকলে শ্যাল বি বা উইল বি উড হ্যাভ থাকলে উড হ্যাভ বিন হ্যাভ হ্যাজ থাকলে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন আর হ্যাড থাকলে হ্যাড বিন নিয়মটা একটু স্ক্রিনশট করে নিও তাহলে কি দেখলাম দ্য হিলস আর লাভড বাই মি একই রকমভাবে তোমাদের টেক্সটে আছে দে ফিল দ্য হলো ফুল অফ লাইট দেখো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তাহলে আমরা কি করব অবজেক্টটি প্রথমে বসাবো দ্য হিলস ফুল অফ লাইট তারপরে টেন্স অনুযায়ী বি ভার্ব সেটা হচ্ছে টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে তাই জন্য ইউজ বসাবো তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম ফিল্ড আচ্ছা তারপরে বাই বসে কিন্তু এক্সেপশন আছে ফিল্ডের পরে উইথ বসে ফিল্ড উইথ তারপরে কি হবে দে থাকলে কি হয় দেম বোঝা গেল আচ্ছা একই রকমভাবে আমরা দেখো পাস টেন্সে থাকলে কি করবো পাস টেন্সে যেমন এটা একবার প্রিভিয়াস ইয়ার এসেছিল আই ফাউন্ড দ্য উইন্ডো ফাইন্ডের পাস ফর্ম হচ্ছে ফাউন্ড তাহলে একই নিয়ম দ্য উইন্ডোটা আগে আসবে তারপরে টেন্স অনুযায়ী বিভার অর্থাৎ এটা পাস টেন্সে আসে বলে ওয়াজ ওয়ারের মধ্যে ওয়াজ বসবে কেন উইন্ডো সিঙ্গুলার নাম্বার তারপরে ভার্বে থার্ড ফর্ম ফাইন্ড ফাউন্ড ফাউন্ড তারপরে বাই বসে নর্মালি এবং সাবজেক্টই অবজেক্ট অর্থাৎ আই থাকলে মি তাহলে এই নিয়মটা আমরা সব ক্ষেত্রে ফলো করছি একই রকমভাবে দেখো বাট হার নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন রিমুভড সরিয়ে দিল আমার সন্দেহগুলোকে তাহলে সাবজেক্ট পেয়ে গেছি ভার পেয়ে গেছি অবজেক্ট পেয়ে গেছি বাটটা এক্সট্রা আছে আমরা প্রথমেই এক্সট্রা বসিয়ে নেব তাহলে মাই ডাউটসটা হচ্ছে অবজেক্ট মাই ডাউটসটা হচ্ছে অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে গেল তারপরে টেন্স অনুযায়ী বিভাব এটা যেহেতু আমরা পাস টেন্স করছি দেখো রিমুভড আছে তাহলে আমরা ওয়াজ ওয়ারের মধ্যে কি করতে হবে মাই ডাউটস প্লুরাল নাম্বার তাই জন্য ওয়ার তারপরে ভার্বি থার্ড ফর্ম রিমুভড তারপরে বাই এবং সাবজেক্টই অবজেক্ট হার নেক্সট কোয়েশ্চেন সেম ওয়েতে বন্ধুরা সেম ওয়েতে দেখো বাট দে অল অ্যান্সার্ড হিজ কোয়েশ্চেন্স ডিফারেন্টলি তাহলে দে হচ্ছে সাবজেক্ট দে অল অ্যান্সার্ড হচ্ছে ভার্ব তারা উত্তর দিল কিসের হিজ কোয়েশ্চেন্স অবজেক্ট তাহলে বাকি দুদিকে দুটো দেখো এক্সট্রা আছে এটা এক্সট্রা থাক তাহলে আমরা প্রথমে বাট করবো যা আছে তাই হিজ অ্যান্সার কোয়েশ্চেন্স হচ্ছে অবজেক্ট এটা সাবজেক্ট হলো হিজ কোয়েশ্চেন্স এটা যেহেতু পাস টেন্সে আছে তাহলে আমাদের টেন্স অনুযায়ী বিভাব কি বসবে ওয়াজ ওয়ারের মধ্যে ওয়ার কেন এটা প্লুয়াল নাম্বার তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম কি আছে ভার্ব অ্যান্সার্ড অ্যান্সার্ডই হবে বাট হিজ কোয়েশ্চেন্স ওয়ার অ্যান্সার্ড দে অল থাকলে কি করবো দেখো বন্ধুরা লিখে দিয়েছি দে অল থাকলে হবে অল অফ দেম তাহলে বাই অল অফ দেম ডিফারেন্টলি কথাটা তোমরা লাস্টে বসিয়ে দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই যেমন আছে তেমন হয়ে গেল ফর্মুলাটা কিন্তু এক যদি পাস টেন্সে হয় তাহলে পাস টেন্সে বিভাব বসছে ওয়াজ ওয়ারের মধ্যে প্রেজেন্ট টেন্সে হলে প্রেজেন্ট টেন্সে বিভাব বসছে এবার দেখো ফিউচার টেন্সে থাকলে কি হবে যেমন প্রোপোজাল থেকে একটা আছে আই শ্যাল ড্রিঙ্ক সাম ওয়াটার আই হচ্ছে সাবজেক্ট ড্রিঙ্ক হচ্ছে ভার্ব সাম ওয়াটার হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্টটি আগে বসবে সাম ওয়াটার এই দেখো শ্যাল উইল থাকলে কী করবো শ্যাল বি উইল বি লিখেও দিয়েছি শ্যাল উইল থাকলে শ্যাল বি উইল বি বা ফিউচার টেন্সের বিভাব করছে সে শ্যাল বি উইল বি এখানেও লিখে দিয়েছি তাহলে এখানে ওয়াটারের পরে উইল বি বসবে তারপরে যেমন হয় ভার্বের থার্ড ফর্ম ড্রিঙ্ক ড্রাঙ্ক ড্রাঙ্ক তারপরে বাই এবং সবশেষে সাবজেক্টই অবজেক্ট আই থাকলে মি সেম ওয়েতে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই উইল সার্ভ ইউ অ্যাজ দ্য মোস্ট
বাকিটা এক্সট্রা এক্সট্রাটা লাস্টে বসে দিতে হবে তাহলে এটা তোমাদের জন্য টাস্ক রইল করে দেখাও টাস্ক কমেন্ট করো প্লিজ শুধু এক্সট্রা অংশটা লাস্টে বসিয়ে দেবে আচ্ছা এবার তো এটা তো পাস্ট টেন্স পাস্ট টেন্সের নেগেটিভ থাকলে কী করবে শি ডিড নট রিলিজ হিম দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে শি রিলিজ মানে ছেড়ে দেওয়া ভার্ব তাকে হচ্ছে অবজেক্ট কিন্তু এখানে মাঝখানে কী আছে ডিড নট আমরা কী করব একই ফর্মুলা হিম থাকলে হি হবে তারপরে যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স পাস্ট টেন্সের বিবাহ হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার হি ওয়াজ তারপরে তো আমরা ভার্বের থার্ড ফর্ম বসাচ্ছিলাম কিন্তু ডু নট বা ডিজ ডিড নট বা ডাজ নট থাকলে শুধু নট বসিয়ে দেবে হি ওয়াজ নট রিলিজড তারপরে বাই বসে এবং সাবজেক্টটি শেষে অবজেক্ট হয় হার আচ্ছা এবারে চলে আসি বন্ধুরা কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে কী করবে কন্টিনিউয়াস মাই আন্ট ইজ মিটিং মি দেয়ার আমার কাকিমা আমার সাথে সেখানে মিট করছে তাহলে মাই আন্ট হচ্ছে সাবজেক্ট মিট মানে দেখা করা ভার্ব আমার সাথে আমাকে অবজেক্ট এক্সট্রা তো এক্সট্রা তাহলে মি থাকলে আয় হবে টেন্স অনুযায়ী বিভাব আয়ের পরে অ্যাম বসে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বলে তারপরে যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াস তাই জন্য কন্টিনিউয়াসের জন্য কী বসবে শুধু বিইং কথাটা এক্সট্রা বসবে তাহলে আই অ্যাম বিইং তারপরে ভার্বে থার্ড ফর্ম মেট তারপরে বাই সব শেষে সাবজেক্টই অবজেক্ট মাই আন্ট দেয়ারটা কোথায় দেব আই অ্যাম বিইং মেট বাই মাই আন্ট দেয়ারটা লাস্টে বসে দিলেও হবে অথবা আই অ্যাম বিইং মেট দেয়ার দেয়ার এখানে বসে দিলে বেটার লাগছে বাই মাই আন্ট ওকে সেম ওয়েতে দেখো আছে দ্য হারমিট ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড এটা তো তিন তিনবার এসছে দ্য হারমিট হচ্ছে সাবজেক্ট ডিগ মানে খোড়া ভার্ব দ্য গ্রাউন্ড হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে দ্য গ্রাউন্ড টেন্স অনুযায়ী বিভাব এটা যেহেতু পাস্ট টেন্সে আছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস তাই জন্য আমাদের ওয়াজ ওয়ারের মধ্যে ওয়াজ বসবে তারপরে কন্টিনিউয়াস আসে বলে বিইং তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম ডিগ ডাগ ডাগ তারপরে বাই এবং শেষে দ্য হারমিট অবজেক্ট দেখো ওইটা কখনো আসেনি এসে যেতে পারে উই ওয়ার শেলিং পিস ফর ড্রয়িং সেম ওয়েতে উই হচ্ছে সাবজেক্ট শেলিং মানে ছাড়াচ্ছিলাম ভার্ভ কি ছাড়াচ্ছিলাম পিস মানে মোটরশুটি ফর ড্রয়িং টু এক্সট্রা তাহলে পিস আগে আসবে ওয়ার তারপরে কন্টিনিউয়াসের জন্য বিইং বসে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম বন্ধুরা শেলিং এর থার্ড ফর্ম হচ্ছে কী হবে শেল্ড তারপরে বাই তারপর উই থাকলে আস হয় ফর ড্রয়িংটা লাস্টে বসে দিতে পারো বা পিজ ওয়ার বিইং শেল্ড ফর ড্রয়িং বাই আসও করতে পারো নো প্রবলেম দেখে নেওয়া যাক আর কয়েকটি মাই ফাদার কুড কনভে কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট ইন আ ভেরি সিম্পল ডাউন টু আর্থ তামিল খুবই বড় সেন্টেন্স কোনো ঝামেলাই নাই দেখবে মাই ফাদার সাবজেক্ট কনভে মানে জানানো তাহলে এটা ভার কি জানাতে পারতো কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট এইটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে বাকিটা এক্সট্রা হাত দেব না আর একটা জিনিস খেয়াল করো দেখো কুড আছে মানে মডাল ভার্ব আছে কুড উড এগুলো থাকলে কুডবি উডবি হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব অবজেক্টটাকে আবার আগের মতো আগে আনব কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট তারপরে আমরা কি বসাচ্ছিলাম এতক্ষণ টেন্স অনুযায়ী বিভার্ভ কিন্তু এখানে যেহেতু মডাল ভার্ভ আছে সেটা বসে যাবে কুড তার সাথে একটা বীজ হবে কুড বি তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম কনভেইড কনভেইড তারপরে বাই বসে সবশেষে কী হয় সাবজেক্টিভ অবজেক্ট এই যে লাস্টে মাই ফাদার আছে তাহলে মাই ফাদারই বসবে তাহলে লাস্টের অংশটা আমরা এখানে জাস্ট বসিয়ে দেবো ইন এ ভেরি সিম্পল ডাউন টু আর তামিল নো প্রবলেম তাহলে আমরা মনে রাখতে হবে কুড থাকলে কুডবি হবে উড থাকলে উডবি হবে দ্য হারমিট উড হ্যাভ অ্যাটাক ইউ দেখো উড হ্যাভ আছে উড হ্যাভ কী লিখেছি উড হ্যাভ থাকলে উড হ্যাভ বিন কুড হ্যাভ থাকলে কুড হ্যাভ বিন হয়ে যাবে তারপরে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য হারমিট অ্যাটাক হচ্ছে ভার্ভ ইউ হচ্ছে অবজেক্ট একই রকমভাবে আমরা কি করব ইউটা আগে আসবে আচ্ছা এখানে আমরা এই বিভাব বসাবো না কী বসাবো এই অক্সিলেট ভাব এই মডাল ভাব উড হ্যাভ বিন করবো আমরা উড হ্যাভ থাকলে উড হ্যাভ বিন হবে শুধু এই জায়গাটায় ডিফারেন্ট আর কোনো কিছু চেঞ্জ নেই ইউ উড হ্যাভ বিন তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম যেমন হয় অ্যাটাকড তারপরে বাই সবশেষে অবজেক্টই সাবজেক্টই অবজেক্ট হারমিট নেক্সট ওয়ান ফ্রস্ট দ্য ফ্রস্ট হ্যাজ রট এ সাইলেন্স তুষার সৃষ্টি করেছে নিরবতা দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাভ হ্যাজ থাকলে কী করবে হ্যাভ হ্যাজ থাকলে হয় হ্যাভ বিন হবে অথবা হ্যাজ বিন হবে সব বাকি সব সেম এই পাঁচটা নিয়ম ফলো করব তাহলে দেখো এ সাইলেন্স আগে চলে আসবে তারপরে হ্যাভ হ্যাজ থাকলে কী করতে বললাম হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন কিন্তু হ্যাভ বিন হবে না হ্যাজ বিন হবে 
আমাদের এই অবজেক্টটা যে সাবজেক্ট হয়ে গেছে না এটাকে খেয়াল করতে হবে এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার একটি তাই জন্য হ্যাজ বিনই হবে তারপরে তিন নম্বর নিয়ম ছিল ভার্বের থার্ড ফর্ম রট থার্ড ফর্ম তারপরে বাই তারপরে সাবজেক্টি অবজেক্ট দ্য ফ্রস্ট এ সাইলেন্স হ্যাজ বিন রট বাই দ্য ফ্রস্ট বন্ধুরা একটা অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে করলাম আমরা প্যাসিভ ভয়েস এবারে দেখো এই সেন্টেন্সটাকে প্যাসিভ ভয়েসে দেওয়া আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে করতে হবে যেমন ইউ হ্যাভ অলরেডি বিন অ্যান্সার্ড অর্থাৎ হ্যাভ বিন দেওয়া আছে তাহলে আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েসে করতে হবে ইউ হ্যাভ বিন ইউ হ্যাভ অলরেডি বিন অ্যান্সার্ড কার দ্বারা কিছু বলা নেই যেমন ধরো এই সেন্টেন্সটা প্যাসিভ ভয়েস করে কি হলো সাইলেন্স হ্যাজ বিন রড বাই দ্য ফ্রস্ট তাহলে এখানে একটা প্যাসিভ ভয়েসেই করা আছে অথচ বলা নেই কার দ্বারা তাহলে আমরা ধরে নেবো এখানে বাই মি আছে ইউ হ্যাভ অলরেডি বিন অ্যান্সার্ড বাই মি তাহলে বাই মি এটা বাই মি থাকলে আমরা কি করবো সাবজেক্ট হিসাবে আই হয়ে যাবে আবার আর হ্যাভ বিন হ্যাজবিন থাকলে আবার হ্যাভ হ্যাজ ফিরে আসবে তাহলে আয়ের পরে হ্যাভ হয় যেমন ধরো এটা দ্য ফ্রস্ট হ্যাজ রট এ সাইলেন্স দ্য ফ্রস্টের পরে হ্যাজ বসেছে আয়ের পরে হ্যাভ বসেছে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম রয়েছে তাহলে এখানেও আমাদের ভার্বের থার্ড ফর্ম বসাতে হবে অ্যান্সার্ড তার আগে অলরেডি কথাটা আছে লিখে নেবো অলরেডি অ্যান্সার্ড আমি ইতিমধ্যে উত্তর দিয়ে ফেলেছি কাকে এই যে তোমাকে ইউটা করে চলে যাবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ক্লাস ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেওয়া চ্যানেল তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো থ্যাংক ইউ সো ম